Bonsoir et bienvenue à tous ce soir pour une nouvelle présentation dans notre programme de formation en ligne. Et ce soir, je vous propose d'étudier ensemble une nouveauté 2015 que le laboratoire a mis en place pour répondre aux attentes de plus en plus importantes de la part des adaptateurs, mais aussi des porteurs de lentilles de contact. Il s'agit ce soir de la lentille mini sclérale ICD 16.5 HD Torique. Je vous rappelle le concept du webinar. Vous avez sur votre tableau de bord la possibilité de lever la main puisque dans, un, dans le but de pouvoir avoir une qualité sonore suffisamment convenable pour tous, j'ai coupé les micros de chacun et je me ferai un plaisir à ce moment-là, si vous levez la main, de vous laisser la parole ou bien vous avez également la possibilité de poser votre question par chat, tout simplement. Encore une fois, je vous souhaite à tous et toutes la bienvenue et donc nous allons démarrer de suite cette présentation. Pour commencer, je vous propose de revoir les rudiments et principalement les indications des lentilles mini sclérales ICD. Ces lentilles sont des lentilles principalement utilisées dans un premier temps pour les cornets irrégulières et sont une première intention pour ces cornets difficiles à équiper en lentilles cornéennes. Ce qu'on appelle lentilles cornéennes, ce sont des lentilles qui vont présenter un alignement avec un dégagement apical maximum de 200 à, pardon, de 20 à 40 microns. Ici, sur ces lentilles de non-contact cornéen, puisque c'est une adaptation en pont, nous allons pouvoir donc équiper et étendre le panel d'adaptation sur les cornets les plus fragiles. Pourquoi Parce que nous ne touchons pas à la cornée. Ce sont par exemple les kératites les plus importantes, les kératites récidivantes, les yeux secs également, grâce à ce réservoir de larmes d'environ 300 micromètres d'épaisseur, entre la lentille et l'épithélium cornéen. Bien évidemment, on retrouve également les cornées irrégulières, telles que les kératocones, les dégénérescences marginales pellucides, les crèves de cornée, même lorsque ceux-ci euh, ont préalablement euh, subi un essai en lentille rigide qui s'est soldé par un échec. C'est une adaptation vraiment différente et permet d'ailleurs le rééquipement des anciens porteurs de lentilles rigides symptomatiques pour lesquels euh, on avait quelquefois la présence d'un manque de confort qui se traduit bien souvent par un abandonnisme, des problèmes de centrage, des bascules de lentilles, des microbules, etc. etc. Et puis ce sont aussi grâce à ce réservoir de larmes les porteurs de lentilles ou les abandonnistes en lentilles, ou les, bien même les personnes qui n'ont jamais pu essayer de lentilles à cause d'une sécheresse oculaire, même les plus sévères. Je vous, commence, je vous propose de revoir ensemble les paramètres de cette lentille. C'est une lentille de 16,5 mm de diamètre en matériau HDS100 qui présente un DK de 145. L'épaisseur au centre est de 0,29 mm, ce qui fait en réalité 290 micromètres. Vous verrez dans l'explication, on arrondira cette épaisseur comme d'habitude à 300 microns. Le décas sur eux de cette lentille est de 50 et permet donc un port sans risque et respectant les besoins en oxygène de la cornée. Le diamètre de 16,5 mm permet un recouvrement cornéen au-delà du limbe et donc c'est une adaptation qui ne se fait pas à l'aide d'un R0 mais de flèches. La flèche est représentée ici en jaune, c'est tout simplement le creux de la lentille. En fait il faut comprendre que plus l'œil présentera une ectasie importante, plus nous aurons besoin de mettre une lentille creuse, donc plus nous aurons besoin de prendre une flèche importante. Les flèches varient de... 3900 microns à 5600 microns par pas de 100 microns pour un panel de puissance très étendu de moins 40 à plus 30. 
Le renouvellement de ce type de lentille est le même que ceux d'une lentille rigide à ODK, c'est-à-dire un renouvellement inférieur ou égal à 2 ans, en fonction de l'état de surface de la lentille et de l'entretien qu'en aura le porte. Le type de port est bien sûr journalier diurne, pas de port permanent avec ce type de lentille. Et grâce à l'absence de contact entre la lentille et la cornée, nous remarquons un confort très important, bien supérieur à celui d'une lentille rigide, je dirais presque plus proche de celui d'une soupe que de celui d'une rigide, je dirais même bien plus proche de celui d'une soupe que de celui d'une rigide, et donc son confort fait qu'il est possible d'équiper facilement des amétropies unilatérales ou des problèmes d'irrégularité cornéenne unilatérale, ce qui est bien souvent difficile et très délicat, bien évidemment en lentilles rigides à cause de l'inconfort que cela génère. Les lentilles sont conditionnées en étui plat à l'unité, et vous avez ici une lentille droite et une lentille gauche. Les lentilles sont scellées, ce qui vous permet tout simplement d'avoir une bandelette de garantie ici, pour s'assurer que les lentilles n'ont pas été ouvertes avant que vous puissiez les recevoir. L'adaptation de ces lentilles, la flèche, je vous le disais tout à l'heure, plus la cornée présentera une ectasie importante, plus la, flèche, plus la lentille que vous allez poser sur cet œil euh, aura une flèche importante, ce qui veut dire que plus la lentille sera creuse. En fait. Pour les flèches dites normales, c'est-à-dire les cornées régulières ou les cornées qui ne présentent pas d'ectasie, vous commencerez par poser une lentille de 4200 microns, puis plus l'ectasie va augmenter, plus vous allez augmenter cette flèche 4005, principalement utilisé pour les kératocones, des MP, les greffes, lorsqu'il n'y a pas de problème avec la greffe, en dehors éventuellement d'un petit astigmatisme irrégulier. Et plus les ectasies vont augmenter, plus vous allez augmenter également la flèche, jusqu'à par exemple une flèche de 5003 qui sera plus régulièrement utilisée dans le cas de kératocones. Pour vous aider à l'adaptation de cette lentille ICD, dans sa version non torique, c'est-à-dire sphérique, hein, euh, je dirais même plutôt asphérique, pour être précis, euh, nous vous conseillons d'utiliser, bien évidemment, pour vous aider et débuter, tout du moins, le logiciel iAdapt. Le logiciel iAdapt, en fonction du type de cornée et de la kératométrie, qui est finalement, quelquefois, même facultatif, parce que impossible à prendre, la réfraction lunette n'est pas obligatoire non plus. Cela vous permet dans un premier temps de choisir la lentille d'essai à choisir en fonction donc de l'indication cornéenne. Mais pas seulement, cela vous permet aussi de vous suivre et de modifier les paramètres de ces lentilles tout au long de l'adaptation avec votre porteur. Vous pouvez également commander les lentilles directement via le cabinet ou le service technique hein, qui, avec vous, calculeront donc les paramètres des lentilles à commander ou à prescrire. Le protocole d'adaptation en quelques mots, eh bien, il est important de poser la lentille, bien sûr la remplir de sérum et de fluo avant la pose, s'assurer qu'il n'y ait pas de contact et puis faire patienter une heure. Il en sera de même pour la version torique. Hein, bien évidemment, la torique ne change pas le protocole ni la façon de faire. On va voir tout à l'heure qu'il y a juste un paramètre supplémentaire. Il faut, au bout d'une heure, réaliser une réfraction complémentaire, évaluer précisément à la lampe à fente les quatre zones de cette lentille, la zone centrale, la zone périphérique, la zone limbique, puis la zone sclérale, et puis ensuite donc calculer les nouveaux paramètres et les commander, soit à l'aide du logiciel, elle adapte, ou bien directement par mail à commande-laboratoire-lcs.com ou bien auprès du service technique, qui se fera un plaisir de vous répondre. Ici, vous avez par exemple le logiciel qui, en fonction des lentilles posées, va tout simplement vous permettre, euh, grâce à vos observations, de pouvoir modifier la lentille, en tenant compte bien évidemment toutes de vos observations, mais également des réfractions complémentaires. Cela vous permettra d'éditer un bon de commande, de générer une commande, ou bien d'éditer une ordonnance de lentille d'essai en fonction de vos habitudes d'adaptation. Pour le suivi, une fois que vous avez déterminé les paramètres de la lentille, il faut faire, il est conseillé de réaliser un contrôle à une semaine, puis ensuite à un mois. À un mois, c'est là en général qu'il y a donc prescription et délivrance des lentilles. Puis, il est conseillé de revoir le porteur à peu près tous les ans pour un contrôle, même si la lentille, elle, a une durée de vie de deux ans, si son état de surface reste de bonne qualité. 
n'hésitez pas à demander à vos délégués sur le secteur ce petit guide d'utilisation qui reprend en fait la manipulation, la pause, le retrait, mais également l'entretien des lentilles ICD. Un petit rappel, la lentille ICD dans sa version asphérique, on va dire sphérique, asphérique, mais également dans cette nouvelle version torique, s'adapte en quatre zones. La zone centrale sur un diamètre de 6 à 7 mm est définie par la flèche en jaune ici. C'est ce qu'on appelle le CCZ. On dit clearance parce qu'il doit y avoir tout simplement une épaisseur de ménisque de l'arme d'environ 300 microns, avec une marge de 100 microns. Donc si vous êtes entre 200 et 400 microns, c'est bien. La zone périphérique, donc ce qu'on appelle le PCCZ, est un paramètre très très peu utilisé. Il n'est utilisé dans environ que 10% des cas, et principalement dans des indications bien précises de greffe ou de dégénérescence marginale pellucide. Il n'est pas utilisé, ou très exceptionnellement utilisé, pour les autres indications cornéennes. C'est une zone d'environ 2 à 3 mm, puis ensuite arrive au niveau du limbe, euh, environ à cheval sur le limbe, une zone d'environ 3 mm, c'est ce qu'on appelle le LCZ, et là vous devez également avoir une clearance. Donc on dira, on doit avoir l'absence de contact du limbe jusqu'au limbe, en passant par la zone périphérique et la zone centrale. Puis pour terminer, cette zone en rouge ici, appelée non plus clearance, mais landing zone, scléral landing zone, est en fait le seul endroit où la lentille appose sur le segment antérieur, en réalité sur la conjonctive pulpaire. Il ne doit pas y avoir de compression à cet endroit. Les quatre zones se définissent de la manière suivante. Le centre, d'environ 6 mm, avec une clearance de 300 microns, plus ou moins 100 micromètres. 300 microns, comment faire Très simple. La lentille, elle fait 300 microns. Donc, vous devez avoir une épaisseur de l'arme environ égale à l'épaisseur de votre lentille. Bien évidemment, il n'est pas nécessaire d'avoir un OCT pour pouvoir équiper ce type de lentille. Une lampe à fente en coupe optique est largement suffisante. Au niveau de la périphérie, le PCCZ, ce qui nous importe, c'est d'avoir à cet endroit une clearance. Peu importe que vous ayez 100, 150, 200, 300, 350 microns, ce qu'il faut, c'est une clearance. Puis, au niveau du limbe, c'est la même chose. Et vous voyez, plus on avance dans les différents paramètres, plus on s'éloigne du centre. Et là, encore une fois, une clearance, c'est-à-dire une zone de fluo. Et vous remarquerez ces petits effets d'ombrage ici à droite, c'est parce que l'éclairage est à gauche et en le basculant de l'autre côté, celle-ci disparaîtra. Pour terminer, le scléral landing zone avec les petits vaisseaux qui sont continus, sans arrêt, au niveau du bord de lentille et donc sans compression des vaisseaux de la sclère. Avant de poursuivre sur l'ICD torique, je voulais faire un petit point sur une nouveauté transitoire de l'ICD. Bien évidemment, nous vous recommandons toujours d'équiper en ICD, mais une version HD est disponible depuis le 1er janvier 2015. Cette version HD est une lentille qui n'est pas torique mais une lentille qui va présenter un coefficient d'asphéricité moins fort et une taille de zone optique plus constante. Pourquoi Tout simplement parce que lorsqu'on passe d'une flèche à une autre, quelquefois, bah, la vision n'était pas toujours aussi bonne à cause bah, d'une variation de la zone optique ou d'une variation de la sphéricité. La lentille HD est nécessaire uniquement que sur certaines flèches. Par exemple, la 4004, la 4006, la 3009. Pourquoi Parce que ces lentilles présentent une zone optique plus petite et une asphéricité beaucoup plus forte, qui quelquefois, lorsqu'elle n'est pas en bonne cohésion avec l'asphéricité de la cornée, peut créer, on va dire, des aberrations qui vont gêner la vision, perturber la vision, et donc faire plafonner l'acuité visuelle, donc l'empêcher empêcher, l'acuité visuelle d'arriver à son maximum, et donc le fait de passer en HD quelquefois peut résoudre cette, euh, ce problème. Pour, pour débuter en anti CD HD, je vous invite soit à télécharger la nouvelle mise à jour du logiciel Ayada, ou bien à contacter le service technique. 
je vous propose un petit cas clinique pour l'explication de l'ICDHD. Vous avez ici un, une personne, un ingénieur, hein, qui s'est fait en fait opérer au LASIK. Et puis, euh, bah, malheureusement, au bout de quelques années, il souffre de sécheresse et puis d'une toute petite irrégularité centrale qui perturbe légèrement sa vision. En utilisant le logiciel iAdapt, tout simplement, nous avons choisi ici donc une indication cornéenne de poche chirurgie réfractive. Nous avons enseigné sa curato, sa réfraction lunette, et puis donc le logiciel nous conseille une 4200 micro. Pas de chance, lorsqu'on pose les lentilles, on s'aperçoit ici qu'il y a un excès lacrymal. Donc, nous allons renseigner dans le logiciel excès lacrymal. Et le logiciel nous conseille à ce moment-là de poser une lentille de 3900 microns. Il nous calcule la puissance correspondante. Et lorsque nous posons cette lentille de 3900 microns, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a toujours une clearance ici au centre, pas de problème. Et que le ménisque de l'arme ici est de la même épaisseur que la lentille, donc 300 microns. Donc là, du coup, on a bien réajusté la flèche géométriquement. Morphologiquement, la lentille est adaptée à la cornée de ce porteur. Le seul problème, c'est l'acuité visuelle. On plafonne à 7 dixièmes, non améliorable. À ce moment-là, puisque les paramètres morphologiques de la lentille sont parfaits, eh bien, on peut incriminer la sphéricité de cette lentille et donc passer en HD. Il suffit pour cela d'utiliser encore une fois le logiciel Ayadapt pour enseigner donc la flèche de la lentille qui a été posée, la puissance, vos observations. Et vous cliquez sur HD ici, parce que vous savez que vous avez besoin d'une HD. Et là, le logiciel va vous proposer donc toujours une 3009, une ICD 165 HD. Et vous noterez que le fait de passer d'une ICD non HD à une ICD HD, eh bien, il y aura une modification de la puissance. Et seul le logiciel ou le conseil technique peut vous faire cette conversion. Vous reposez finalement cette même lentille, sauf que celle-ci, elle est en HD. Donc en fait, finalement, c'est une recommande de lentille, mais ce sont bien les mêmes paramètres morphologiques. Et là, à ce moment-là, vous avez toujours une clearance. Vous avez toujours une épaisseur de 300 microns de film de l'arme. Mais par contre, au lieu d'avoir 7 dixièmes, vous êtes monté à 9. Le challenge est gagné. Alors pourquoi vous avez parlé de la HD Et bien Tout simplement parce que l'ICD torique, elle est forcément HD. Elle n'existe pas dans la version ICD torique tout court, c'est ICD HD torique. Quelles sont les indications ben, Les indications de la lentille torique, hein, c'est d'abord et avant tout pour mieux stabiliser la face arrière de la lentille donc pour répondre à un besoin morphologique d'adaptation à une cornée ou une sclère torique. Alors une cornée torique, on ne peut pas vraiment parler de cornée suffisamment torique pour avoir besoin d'une ICD torique, ce sont plutôt les sclères ou les régions limbiques. Le seul problème, c'est que les topographes n'ont que très rarement une précision suffisante pour vous indiquer en premier lieu la nécessité d'une lentille torique. Il faudra donc d'abord poser une lentille sphérique, et si vous rencontrez un problème de toricité sur cette lentille sphérique, à ce moment-là, on envisagera donc une adaptation lentille torique. Alors, quelles sont les indications ben, Les indications, c'est lorsqu'on a un décentrement inférieur en ICD parce que la lentille bascule sur un axe horizontal, parce que, par exemple, vous avez un méridien horizontal qui est beaucoup plus plat que le méridien vertical au niveau de la sclère. Et donc, ça fait un effet de bascule de la lentille. Et donc, en basculant, comme la lentille a un centre de gravité très en avant et que la lentille est plus lourde qu'une petite lentille rigide, et bien à ce moment-là, elle bascule vers le bas. Mais c'est également des toricités de la sclère, comme on peut le rencontrer ici. Alors ici, c'est plutôt même une toricité du limbe. Hein, on voit bien qu'ici, le limbe est beaucoup plus plat, ici et là, que dans l'autre axe. Ce qui est d'ailleurs étonnant, puisque ça fait, euh, ça fait un astigmatisme limbique inverse ici. On a également tout ce qui va être pinguicula et terrigion pour éviter de comprimer ces surépaisseurs 
dans l'axe dans l'axe horizontal. Et puis, pour terminer, on aura besoin également d'une ICD torique, mais là non plus torique uniquement en face arrière, mais en face arrière et en face avant, pour pouvoir corriger des astigmatismes résiduels ou des astigmatismes internes. Comment expliquer simplement et rapidement cette géométrie torique interne pour la stabilisation sur toutes les sclères toriques ou les élévations comme les pangulaires littérées Tout d'abord, la zone centrale elle, est toujours sphérique en face arrière. Ça revient à dire quoi Ça revient à dire qu'en fait l'ICD torique en face arrière n'est pas une torique interne, mais une lentille à dégagement torique interne. Donc seule la partie limbique du LCZ va être torique. Et vous vous rendrez compte que dans cet axe ici, vous avez un LCZ qui aura une valeur, et dans l'autre axe, vous aurez un autre LCZ qui aura une autre valeur. Et la différence de ces deux LCZ, alors l'autre, en fait, le deuxième LCZ s'appelle LCZ type pour plus cambré, plus serré. Eh bien, la différence entre les deux va générer une toricité, une différence d'élévation. Et donc, par exemple, ici, vous avez la représentation d'une toricité induite par un LCZ steep, donc le plus cambré, de plus 5. Alors là, je vais vous demander toute votre attention, parce que un LCZ steep de plus 5, ça veut dire quoi <cười> Alors, vous vous souvenez que le LCZ, lui, il est standard à 0, et il varie jusqu'à plus 15 par 1, c'est-à-dire 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, jusqu'à plus 15. Le LCZ type, lui, il, est, euh, il varie de plus 5 à plus 15 par 1, c'est-à-dire plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, etc. À quoi correspond le STIP, le LCZ STIP Eh bien, si ici j'ai un LCZ de 0, et que je prends un LCZ STIP de plus 5, ça veut dire que dans cet axe du LCZ, on est donc à 0 degré au niveau de l'angle ici, et ici, on aura une ouverture de 0 plus, plus 5, ce qui nous fait pas bah, plus 5 degrés. Mais attention, ce que je veux vous dire par là, c'est que le LCZ type, sa valeur, c'est en réalité ce qu'il faut rajouter à la valeur du LCZ. Je vais vous donner un autre exemple. Si j'ai un LCZ ici de plus 4, parce qu'au niveau du limbe, on avait un contact et que je prends un STIP à plus 5. Donc, vous allez commander LCZ plus 4, LCZ STIP plus 5. Mais en réalité, au niveau de l'élévation totale du méridien le plus cambré, on sera à plus 4, plus, plus 5, c'est-à-dire plus 9. Donc, attention, vous ne noterez bien au niveau du LCZ type, que la valeur a rajouté par rapport à l'autre méridien pour créer cette différence qui se traduit par la toricité, c'est-à-dire l'astigmatisme en face arrière au niveau du lin. Je vais vous faire un petit exemple tout à l'heure. Et puis on a également les toriques externes, c'est-à-dire sur la face avant ici, on va mettre une géométrie torique pour compenser les astigmatismes résiduels ou les astigmatismes internes. Au niveau des gravures, les lentilles, comme toute lentille astigmate, sont gravées. Vous avez deux traits transparents dans l'axe du méridien le plus plat, c'est-à-dire LCZ. Et cet axe sera à mesurer précisément à l'aide de la lampe à fente. Si vous avez besoin de réaliser une torique externe pour compenser un astigmatisme résiduel, nous ne pouvons fabriquer votre lentille 
que si vous nous précisez l'axe de stabilisation de ces deux traits. Dans l'exemple que nous avons ici, par exemple, on dirait 180 ou 0 degré, puisque nous sommes à l'horizontale. Et vous noterez que dans l'autre axe, à 270 degrés, vous avez un point noir. Ce point est coloré en noir, puisque le porteur de la lentille devra, lorsqu'il va poser cette lentille, faire attention à bien mettre le point en bas. Il n'y a pas de ballast, il n'y a pas de système spécifique de surépaisseur sur la lentille pour stabiliser la lentille. Seule la toricité en face arrière nous permet de stabiliser très précisément cette lentille. Vous noterez que une fois la lentille posée, alors ici vous avez de la floue en face arrière, le point noir qui se situe en bas sera recouvert par la paupière et donc ne sera pas visible. Les deux traits dans l'axe du méridien le plus plat, LCZ, sont transparents. Et je ne sais pas si vous arrivez à les voir, mais il y en a un juste ici. Et l'autre n'est pas visible sur la photo, mais il serait de ce côté-là. Alors, je suppose qu'il est là, mais il est à peine perceptible. Il faudra faire une fente fine, en lampe à fente, pour pouvoir précisément mesurer cet axe. La lentille ICDHD théorique se définit en quatre zones comme la lentille sphérique. À la seule différence près, c'est que vous avez, vous avez pardon, toujours une seule zone centrale, une seule zone périphérique, donc une seule flèche, une seule valeur de PCCZ, mais par contre ce qui change, c'est que vous aurez deux valeurs de LCZ, le LCZ et le LCZ STIP. Le LCZ STIP étant toujours plus serré que le LCZ. Et puis, un seul SLZ. Alors, comment cela fonctionne-t-il Le LCZ STIP, comme il y en a deux, cela engendre l'astigmatisme, la toricité de la lentille. Et cette toricité de lentille va se retranscrire sur le SLZ. Ce qui nous permettra de mieux répondre à certaines compressions de la conjonctive bulbaire lorsque celle-ci est située dans deux méridiens distants d'environ 90 degrés. Pour autant, vous n'aurez qu'une seule valeur de LCZ. A l'inverse, vous aurez sur l'ICD HD Torique deux valeurs de LCZ à fournir. Donc un seul SLZ et deux LCZ. Je vous propose un exemple. Je vous disais tout à l'heure que le LCZ STIP, c'est lui qui engendre la toricité de la lentille. Il est minimum à plus 5, maximum à plus 15. Vous avez ici à droite le même schéma que tout à l'heure. Un LCZ et un LCZ STIP avec une toricité induite petite mais suffisante dans la grande majorité des cas avec un LCZ STIP minimum de plus 5 degrés. Si je veux plus de toricité, je ne vais pas toucher au LCZ. Je ne vais toucher qu'au LCZ STIP. Et je peux aller jusqu'à plus 15. Et vous noterez qu'en ayant augmenté le STIP, le LCZ STIP, vous avez augmenté la différence entre les deux méridiens, le méridien du LCZ et le méridien du LCZ STIP ici. Et donc, en augmentant cette différence, eh bien, vous avez augmenté votre toricité. Au niveau de l'adaptation, en fait, si vous n'avez pas d'astigmatisme résiduel sur, la lentille, sur une lentille ICD sphérique, eh bien, vous prendrez uniquement une ICD HD torique en face arrière. 
il faudra mesurer précisément l'axe de stabilisation en réalisant une fente, puis ensuite évaluer les paramètres à modifier comme sur une lentille sphérique. Pour terminer, vous réaliserez la réfraction complémentaire sphérique. Le fait de ne pas avoir de réfraction complémentaire à stigmate, cela veut dire qu'en face avant, votre lentille sera sphérique. Si vous avez un astigmatisme résiduel, eh bien en fait, on va être dans le deuxième cas de figure. C'est-à-dire qu'ici, vous allez toujours poser la lentille CDH détorique, mesurer son axe de stabilisation et évaluer les paramètres à modifier, réaliser la réfraction complémentaire à stigmate que nous allons apporter en face avant, et dans ce cas ici, la face avant sera donc torique. Pour que ce soit plus digeste, je vous propose de suite un cas clinique. Vous avez ici une jeune secrétaire qui présente une dystrophie cornéenne et qui, suite à plusieurs échecs en lentilles rigides et se sont soldés par des échecs, a été dirigée vers une lentille sclérale. La première intention était ici donc de poser une lentille ICD sphérique, comme je vous l'ai indiqué. On commence toujours par une lentille non torique. De par son indication cornéenne, nous allons ici euh, vous proposer une lentille de 4200 microns. La lentille a été posée, et dans l'axe vertical, ici, vous avez la présence d'une fuite, alors qu'elle n'est pas présente, cette fuite, dans l'axe horizontal. Elle est uniquement présente dans cet axe vertical. Je vous propose donc de recambrer, dans cet axe vertical, le LCZ, pour que la lentille appose mieux sur la conjonctive. Vous aurez donc ici la recommande d'une ICD HD torique. Comme le LCZ dans l'axe horizontal était correct, eh ben, il reste à zéro. Mais comme dans l'axe vertical, vous aviez une fuite, pour resserrer le limbe dans l'axe vertical, vous allez prendre un LCZ type de plus 5. Et vous allez me dire, comment vous avez fait pour calculer le moins 0,25 Parce que nous avons posé une ICD 4002, moins 2, avec une réfraction complémentaire de moins 3,25. Moins 2 plus moins 3,25, ça fait moins 5,25. Et oui, mais attention, la lentille 4002 que nous avons posée n'était pas HD. Donc, il y a fallu utiliser soit le logiciel, soit appeler le conseil technique pour calculer la nouvelle puissance en ICD HD. Comme il n'y avait pas d'astigmatisme résiduel sur la réfraction complémentaire, la lentille sera torique en face arrière, mais pas en face avant ici. La lentille recommandée en ICDHD torique, LCZ0, LCZ type, donc plus cambrée à la verticale de plus 5, a été posée, évaluée, et vous observez ici donc l'absence de bulle, l'absence de fuite. On le voit bien ici à la fluo, hein. on a une petite bande ici qui appose sur la conjonctive. Donc une zone centrale présentant une clearance jusqu'au limbe et pas de compression des vaisseaux de la conjonctive bulbaire. Les règles restent les mêmes. Je vous présente encore un autre cas, c'est un cas différent ici, il s'agit d'un kératocone. Pas mal d'échecs en anti-rigide, en piggyback, etc., etc. Des réfractions difficiles, puisque quand même un, un cône a évolué, surtout sur l'œil gauche. Et donc, vous décidez ici de partir en ICD. Comme c'est un kératocone, vous choisissez donc une flèche de 4500 microns. Vous posez votre lentille. Vous observez une clearance d'environ 250 microns ici. Une clearance du centre jusqu'au limbe et pas de compression au niveau de la sclère. Le souci, c'est que sur votre lentille sphérique, vous observez une réfraction complémentaire à stigmate. Moins une 50 d'astigmatisme à droite, moins 2 à gauche. Dans des axes obliques et presque inverses qui rendent l'acuité visuelle de loin très insuffisante lorsque ceux-ci ne sont pas compensés. Il vous est à ce moment-là proposé d'essayer une lentille ICDHD torique. Comme elle sera torique en face avant et qu'on a besoin de connaître la stabilisation du tor en face arrière, nous vous enverrons, dans un premier temps, une lentille DC torique en face arrière uniquement pour connaître son axe de stabilisation. 
Donc ici, nous vous renvoyons une lentille ICD HD Tori 4500 microns, puisque la 4005 ici, elle nous donne une bonne clearance. Un LCZ à 0, un STIP à plus 5, et une puissance standard de moins 5, à droite comme à gauche. Lorsque vous avez reposé cette lentille, alors ici, volontairement, pour mieux vous expliquer, hein, nous avons coloré les traits. Les traits en noir, ici, ont été colorés juste pour vous montrer la stabilisation de cette lentille, parce que sinon, c'est difficile à voir. Hein, et les éclairages en fente sont quelquefois, passent quelquefois assez mal en vidéo. Euh, donc là, vous voyez, en fait, l'axe de stabilisation de l'œil droit, puis l'axe de stabilisation de l'œil gauche. Donc l'œil droit à 155 degrés ici, et l'œil gauche à 40 degrés. Attention, ces lentilles sont toriques uniquement en face, arrière, en face arrière. Il n'y a pas de toricité en face avant. Sur cette lentille, vous refaites votre réfraction complémentaire. C'est très important, réfraction complémentaire sphéro-cylindrique. Et en précisant au conseil technique... La lentille posée, vos observations, l'axe de stabilisation du tord en face arrière. Et pour terminer votre réfraction complémentaire sphérocylindrique, nous calculons pour vous les paramètres de la lentille à commander et je vais vous les détailler. Une ICD HD Tori 4500. Bah parce qu'on a vu que la flèche de 4500 microns, elle donnait une clearance correcte. Un LCZ à 0, un LCZ type à plus 5 pour pouvoir stabiliser la lentille. Une réfraction complémentaire ici, alors non pas de moins 2,75, moins 1,50, mais c'est en fait moins 7,75, moins 1,50 à 30 degrés. Il faut rajouter les moins 5 ici sur la réfraction complémentaire. Et un axe de tort, donc un axe de stabilisation, en fait, il faut noter axe de stabilisation, à droite, 155 degrés, et à gauche, 40 degrés. Vous noterez également, alors vous noterez à gauche, hein, qu'effectivement, c'est moins 5 plus moins 3,25, ce qui fait bien moins 8,25, moins 1,75 à 120 degrés. Voilà pour les cas cliniques. Je vous propose juste de revoir en quelques mots la manipulation de ces lentilles. Pour poser ces lentilles, je vous conseille de remplir de fluo euh, et de sérum la lentille. Voilà, on la remplit. Il faut que la lentille soit vraiment bien remplie de sérum à ras bord. Et ensuite, pour la poser, cette lentille, vous allez tout simplement éverser la paupière du bas. Vous pouvez demander l'aide de votre porteur. Alors, sur la vidéo, enfin, sur la, la, la photo ici, en fait, on a l'impression que le porteur euh, a le visage à la verticale. Non, en fait, le porteur a le visage à l'horizontale, il est incliné de 90 degrés, il a bien rentré le menton, il faut utiliser un miroir à plat, hein. donc voilà, hein, c'est qu'il faudrait tourner la vidéo de 90 degrés. Et donc, une fois qu'on a bien écarquillé les yeux, on va venir insérer donc, la lentille posée sur son support, c'est-à-dire l'avant-tous à succion. on pose bien la lentille sur l'œil, on exerce une petite pression sur la ventouse et la lentille est ainsi posée. Alors il n'est pas rare de voir en fait hein, une, quelques gouttes hein, de sérum s'échapper. Alors ici on l'a posé sans fluo. Hein. Voilà. Et pour le retrait, eh bien, il faut maintenir les paupières. Puis avec la ventouse inclinée DMV45, venir ventouser en bas de la lentille. Réaliser un petit mouvement de pivot pour qu'il y ait une bulle d'air qui se fasse en, en bas, sous la lentille. Et ensuite, en pivotant, la lentille s'en va.
Ces vidéos vous sont accessibles sur notre site internet www.laboratoire-lcs.com. Pour l'entretien, il n'y a pas de modification. Toujours un multifonction pour l'antirigide. Attention aux étuis. Les étuis tonneaux ou crochets ou cylindriques sont trop petits pour pouvoir accueillir les lentilles miniscérales. Il est donc conseillé d'utiliser des étuis plats type étui de lentilles. Euh, type étui pour l'antisouple. Voilà. Au niveau du surfactant, je vous conseille de bien masser les lentilles au quotidien. Les porteurs de lentilles ont quelquefois, grâce à une hydratation constante de la surface oculaire, ont quelquefois tendance à moins cligner et donc à moins masser la face avant des, de la lentille à l'aide des paupières. Il est donc important au retrait de masser les lentilles 20 secondes dans le creux de la main avec un produit de nettoyage pour lentilles souple, euh, pardon, pour lentilles rigides ou pour lentilles mixtes, pour produits mixtes, pardon, lentilles souple ou lentilles rigides, donc du Boston, du Total Care ou de l'OTCLIN. Et puis au niveau de la dépro, vous pouvez utiliser l'Ultrazim ou le Progen. Le Progen, c'est toujours le même petit conseil, il faut bien penser à tourner les crochets de 90 degrés. Voilà, la présentation de l'ICD Torique se termine maintenant. Alors j'ai une petite question euh, qui est la suivante. Comment trouve-t-on un ongle à donner au STIB de plus 5, plus 10 ou plus 15 Alors ça peut être plus 5, plus 8 aussi, hein, plus 10, plus 12 eh bien ça, c'est de la même manière qu'on évalue le LCZ. Alors au début, on ne sait pas trop, hein. il faut se faire la main. Euh, mais il faut évaluer la toricité en fonction donc de la fuite ou de l'effet bascule que l'on rencontre. Si c'est juste une toricité en face arrière pour stabiliser une lentille qui aura en fait un astigmatisme, qui a un astigmatisme résiduel et donc qu'on va compenser en face avant, donc une torique externe. En général, on met... Par, on met par défaut un LCZ de plus 5, un LCZ steep, pardon, de plus 5. Sachez que les lentilles d'essai que l'on envoie pour stabiliser ces lentilles, de toute façon, sont standards avec un LCZ de 0 et un LCZ steep de plus 5. Mais bien évidemment, celui-ci peut être modifié en fonction de vos besoins. Et donc, la définition, le choix d'un LCZ steep de plus 5 à plus 15, en passant par plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, etc., eh bien, c'est tout simplement l'observation et la qualité, mais également l'expertise, l'analyse, qui vous permettra, avec l'expérience, d'aller sur un choix de LCZ steep le plus juste. Comme vous en avez déjà l'habitude, vous savez bien qu'on a une certaine flexibilité dans le choix des LCZ, hein, que l'on choisisse un LCZ de plus 3 ou bien de plus 4, voire même de plus 5, cela est somme toute assez peu significatif. Il en est de même pour le STIP. Donc je vous conseillerais de commencer par un LCZ STIP de plus 5 si celui-ci est insuffisant. Bah vous augmentez, vous prenez un plus 10, et puis quand vous aurez l'habitude, ensuite vous serez facilement et rapidement capable de modifier et de commander, de prescrire les LC7 types les plus appropriés. Voilà. Alors, on a une deuxième question. Si ça compresse à 0, j'aurais plus envie d'ouvrir à 0 que de resserrer à 90. Alors, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Si vous avez une compression à 0, ça peut s'expliquer de deux manières. La première, sur, une cornée, enfin, sur un œil présentant peu d'élévation à 0, donc on va dire sans pingulaire ni ptérigieux. À ce moment-là, ce que je vous conseille, 
euh, c'est de resserrer dans l'axe vertical. Pourquoi En fait, ce qui se passe, c'est que si vous avez une compression, c'est parce que vous avez une répartition des points de compression qui n'est pas répartie sur les 360 degrés de la circonférence de l'arrondissement. Et donc, si on, on répartit les points de compression sur des zones très, très, très euh, petites, eh bien forcément, ça comprime beaucoup plus fort. Si à l'inverse, j'arrive à modeler, à resserrer ma lentille à la verticale, dans ce cas-là, euh, et donc à mieux répartir la compression de cette lentille sur 360 degrés, eh bien, euh, je n'aurai plus cette compression dans l'axe horizontal. Ça, c'est le premier point, c'est la première des solutions. La deuxième, c'est si vous avez une compression parce que vous avez à l'horizontale un pinguicula. Enfin, ou même deux pinguicula, un nasal et un temporal. À ce moment-là, vous allez, alors non pas modifier le LCZ steep de plus 5, mais là, vous allez carrément faire tout de suite plus 10, parce que plus 5, ça ne va pas suffire. Mais vous allez, vous allez effectivement avoir une action conjuguée. Et là, ça devient technique, hein c'est quand on a commencé à en faire quelques-unes. Vous allez avoir, vous allez aplatir, vous allez ouvrir le LCZ à l'horizontale. Et là, notez bien, ouvrez bien grand les oreilles, parce que ce que je vais vous dire, vous ne l'avez peut-être jamais entendu, c'est que vous allez faire à l'horizontale un LCZ de moins 5. Le LCZ négatif existe, mais on ne vous le propose que sur avis du conseil technique. Et comme vous allez faire un LCZ steep de plus 10, dans l'autre axe, vous aurez un LCZ steep de plus 5. Bah pourquoi moins 5 dans un axe et plus 5 dans l'autre C'est parce que moins 5 plus 10, ça fait plus 5. Et donc, comme ça, ça vous permet de passer, entre guillemets, par dessus euh, le petit région. Alors, on passe jamais vraiment par dessus, hein, parce que les petits régions, même les, ou les pinguicula aussi, en fonction de la proéminence du pinguicula, en fait, on limite sa compression, mais on passe rarement par dessus et on ne veut pas trop passer par-dessus non plus d'ailleurs, parce que ce qui serait significatif d'une fuite, finalement. Voilà. Donc vous voyez, vous avez plusieurs possibilités, et je vous invite vraiment dans un premier temps de faire appel au conseil technique. Et là, en fonction effectivement de l'observation et de l'indication, on pourra être amené soit à resserrer à la verticale pour tout simplement avoir une zone de contact avec le segment intérieur mieux réparti sur les 360 degrés, et donc là il suffit juste d'augmenter le LCZ type sans toucher au LCZ, ou bien passer par-dessus, on va dire une petite bosse, hein, comme un, 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 un pinguicula, et donc à ce moment-là, on ouvre le LCZ, donc on va faire un LCZ plus faible, alors si on était à zéro, bah, ça veut dire un LCZ négatif dans un axe, et puis un LCZ positif dans l'autre, donc par exemple ici on peut faire un moins 5 plus 10, Hein, donc LCZ-5 et LCZ type plus 10. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions Eh bien, écoutez, euh, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, sachez que je me tiens à votre disposition si vous avez besoin d'informations complémentaires. Et je vous propose euh, d'ici une dizaine de jours de vous envoyer cette présentation afin que vous puissiez avoir un minimum de support. Et puis, si vous aviez la moindre question, bah, vous n'hésitez pas à me la poser. Donc, soit euh, directement sur e-learning.laboratoire-lcs.com ou bien sur service.technique.laboratoire-lcs.com Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée, et à très bientôt Merci à vous, au revoir